Hola a todos y buenos días. Um, ojalá que estás bien. Y um, esta mañana quiero hacer un clase. Y aquí tengo mis apuntes uh, para iniciar, ¿vale? Primero es quiero um, intentar explicar en español uh, mi clase porque creo que es uh, posible más fácil para ti. Y um, perdón por mis errores, pero sí, es, espero que está en mejor eh, manera a este momento para explicar, ¿vale? Y hoy gente también quien eh, me quieren hablar en, en inglés y para escuchar, y esto es posible también. So, con tiempo todo es posible, ¿vale? El segundo cosa es que ojalá que no tenemos muchísimas inter interrupciones o rompes eh, con mi perro. Tengo un husky y eh, algunas veces está en el garden. And, eh, en inglés tenemos un verbo to howl. Okay? El verbo aquí es to howl. Y es muy, muy, con mucho ruido, pero espero que eh, si, si esto ocurre, eh, yo voy por un minuto para eh, permitir en la casa, ¿vale? Y con familia. Y la otra cosa es eh, problema con conexión. Ojalá que esté bien. Ok, tengo tres cosas por los tópicos por hoy. Um, como ayer, tengo una lista de idiom idioms, frases hechas con letra B, ¿vale? Y... También continuación de la semana que he pasado eh, en otro topic de grammar. En mis videos anterior puedes ver el um, topic de como, as and like. Y también el topic de enough, suficiente, ¿vale? Y hoy tengo un topic por in spite of, despite, though, even though. Ok, though is aunque, even though is incluso aunque. In spite of is a pesar de. And también despite es el mismo significado a pesar de. Pero en particular, en particularmente hoy tengo un eh, texto muy duro, muy peso y necesitas eh, concentración y porque es, es bastante eh, complicado, pero es típico del examen de escuela oficial de idiomas, ¿vale? Y para iniciar quiero mostrar esto y está aquí en la página de Alcalá de Guadera en Andalucía creo que y esto es la eh, página y go, ir a departamentos y inglés y después inglés es materiales recursos y enlaces y tienes esta página y al fondo es eh, 2016 Vale, so it's 2000, oh no, lo siento, el primero, 2015, y comprehension de lectura. Y es nivel C1, C1 entonces es eh, un poquito avanzado, y en particular el vocabulario es muy eh, interesante, con color, y eh, quiero explicar y mostrar estos, ¿vale? So, tienes aquí instrucciones. And tienes el tarea aquí. Ok, so tienes eh, opciones aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh, 17 options. Ok. Oh, sorry, 16 options, pero 2 no aplica aplicada. Ok, so you can see here. Read the text on pages 2 and 3 for gaps 1 to 14. There are two extra options. You do not need to use. So, hay dos eh, opciones extra que necesitas, si no necesitas utilizar. Es difícil, seguro que es, es difícil, pero necesitas enfocar un poquito. Y si quieres eh, probar esto en tu mismo, es un buen día primero. Y después eh, ver mi video aquí para eh, enseñar. Y aquí tenemos el texto, es el start. El inicio es un texto sobre un film, un película, ¿vale? Y la tema también es un poquito eh, complicado, un poquito eh, peso, un poquito duro, pero solo es una página, creo que es uno o dos, no, una página, ¿vale? Al fin. 
y ya está. Y aquí es en otro examen, ¿vale? So, es un, eh, una página. Y también si quieres tomar una foto eh, primero para probar tú mismo antes o quieres ir a la eh, página de web también para probar, es posible. Pero ahora quiero eh, compartir y quiero mostrar mis apuntos, ¿vale? Mis apuntos por vocabulario subrayado. Aquí, aquí, aquí. Y quiero explicar el vocabulario y también... Esto es página 1 y pa página 2 y 3, ¿vale? Y quiero um, intentar explicar todas las cosas aquí en, en verde. Y en naranja es un pista por la respuesta, ¿vale? So, la línea en, nar en naranja es un, eh, clave por la respuesta aquí, aquí por cada um, pre pre eh, respuesta, ¿vale? So, Primero, ok, aquí y también tengo mis puntos aquí para escribir otras cosas. Pongo aquí y también tengo Word Reference para traducir. Ok, so espera, so tengo mis notes aquí y también tenemos Word Reference aquí si necesitamos. Ok, so vocabulario por las opciones a primero. Ok, so un target es importante en inglés, es un verbo to target. And a substantivo is a target. Y para ser eh, seguro, I think it's a meta, como yeah, meta objetivo. Um, Robin Hood, no sé si conoces Robin Hood and the bow and arrow. And this is, tienes un target. Ok, so it's the big target para golpear. Ok, appeal to is apelar. Shot is from the verb tirar, con el pistol. Tira is el verb, pero substantivo is a shot. Ok, so very important verb. The verb is to shoot, and substantivo is a shot, and el uh, verbo en pasado is shot también. Irregular, ok. Y aquí it's uh, past simple. So shot, so destroy churches and shot priests. Priests are curas. Okay, so curas for priests. Has an art film evoked such fierce? Okay, fierce is como muy duro, muy fuerte. Um, fierce, tormenta, muy fierce, muy duro, muy uh, tormenta. Un persona, muy fierce, very strong, very aggressive person. Intersperses is um, muy proficient and quizás es el mismo en similar en um, español ojalá que sí porque es un palabra complicado intercalar ok intercalar es intersperse so it's un poquito difícil seguro scenes from the film it is one of the most striking themes so themes is temas pero striking es un adjetivo importante so el verbo es to strike como golpear adjetivo is striking y normalmente um, uso striking cuando ve cuando ve un pintura o un painting es a very striking painting es como con mucho impact vale creo que es más como mucho impact en una buena manera y es posible en una negativa negativa manera también y aquí es uh, temas con mucho duro impacto ok provocative Okay, and like the state itself, so aquí it's reflexivo, pero solo es emphasis. So aquí solo el función es para emphasis, emphasis, vale? Nada más. Leads to is very important, como liderar a, very important in English. The verb to lead to is como un linker, to lead to, liderar a, and the past is led to. So that is the pasado, led to. Okay, and a crackdown is difficult vocabulary. It's very good in relation to pol uh, political situations. Cuando la policía um, usa fuerza para para uh, un demonstración es uh, para restrictir is to crack down. Okay, so it's acción muy duro para reducir or para limitar limitar um, comportamiento. Vale, so it's a, it's an action to limit or to restrict behavior or to limit or restrict um, demonstrations or protests, to crack down. Very typical for political situations. 
Okay, e proxima est to justify, justificar its, so est to est possession. Okay, my, your, his, her, our, its sacred status. Vale? Okay, al, al mismo tiempo, intento um, abrir esta repuestas al mismo tiempo, vale? So, voy aquí y mi desktop para abrir, vale? Y puedes leer las cosas um, al mismo tiempo, si me entiendes, como esto, vale? Ok, so, más o menos estamos aquí con las repuestas. Pongo aquí por este momento y mover aquí también. Ok, so, to those in the know, uh, so, entonces quiero solo enfocar en las palabras con verde y los números, porque el texto es demasiado grande por esta clase y uh, quiero hablar sobre las otras cosas también, ¿vale? So, el trailer es muy importante por los películas. Cuando tienes un poquito eh, parte de película para atraer a la gente, solo dos minutos, tres minutos, esto es un trailer. Ok, so for the films, it's a trailer. And en este momento es el mismo en contexto. Russian trailers for Leviathan. So Leviathan es el nombre de película. El verbo nod es muy importante. Ok, so the verb is to nod. And it's como para mover tu cabeza in recogni recognition, so to uh, mover tu cabeza solo un poco, como esto, in respecto, okay? So to nod in respecto. Y también puedes decir to nod off, phrasal verb. Es como caer um, dormiendo, to nod off, okay? Si estás muy aburrido, estás nodding off, como en esta clase, lo siento. Um, so and también in respect, though, to nod in respect. Okay, so interesting. So aquí is not at the praise. So praise is cuando tienes or cuando haces un buen trabajo in tu trabajo to um, jefe uh, dar to praise. So it's como complementos, vale? Y specifically praise is that key. Para ser claro. Praise es alabar, eh, felicitar, verbo, pero substantivo es elogio. Ok, y normalmente es posible con el verbo shower praise on, ok, and the preposition with on is very important as well. So shower es duchar y tenemos el verbo en inglés to shower alguien con um, elogia, praise, ok. So it's very good, es como dar mucho praise a alguien. Okay, so nod is como recognition at the praise that has already been showered on the film. Okay, numero uno, um, the contexto is it's something with tribute and endorsement. So el verbo is to endorse. It's como cuando estás uh, feliz con alguien or uh, algo um, es posible uh, to decir con tus amigos en, en buena manera sobre la cosa eh, como recomendar ok so it's similar como recommendation or endorsements and endorsements are is the substantivo ok so here it something with tributes and endorsements so the options we have it um, appeal to the nation so we need the context I'm pongo mi, mi video aquí so we need the context with um, endorsements. It is the subject. So probably, uh, well, definitely after it, we need a verb. So and there's no verb. Appealed is possible a verb. But in the context, I think no. It can bring is a verb is possible. But in the context, no. El mismo que de. Y no. Um, no, I don't think F. G. Creo que okay, no. H. Um, so the best one at the moment I'm not sure at the moment actually um, what KPN says no say let me see but it is possible volver también porque es uh, también tu trabajo en este en todos los comprehensiones en los examen um, si es Cambridge si es Escuela Oficial de Idioma Aptis, tu trabajo eh, principalmente es para 
encontrar la respuesta, ¿vale? No necesitas entender todas las palabras y no necesitas leer cada palabra. En teoría sería eh, un buen día, pero en realidad es importante que solo entrenar eh, para elegir el respuesta correcto, ¿vale? Entonces, mi consejo es, normalmente es importante para leer el frase antes, por el contexto, eh, por supuesto, y también, eh, por supuesto, el eh, frase f eh, full también, ¿ok? So, something with tributes and endorsements. Let me see. Um, de nuevo, I'll try again. I move my thing. It's appeal to the nation. Maybe it's possible. Seguro que es posible. B. It appealed to the nation with tributes and endorsements. Um, okay. No. No. Okay. It's possible. B. Ahora. Pero continu continuamos. Okay. Uh, the few is in poco. So one of the few. So it's uno de los pocos films that will stay quedar in the history of cinema. Okay. A masterpiece is como un obra muy importante, increíble obra. So a masterpiece is muy dramático, eh, un obra con que es fantástico, okay? El mejor. A masterpiece declared, okay? Aquí el próximo necesitas ten cuidado aquí con sufijo, porque normalmente un persona es ER, okay? Pero aquí it's a director. And it's O, okay? So, normalmente, cuando es un uh, persona, por ejemplo, painter, it's E for elephant, pero aquí es O, porque es director. Y también un médico, un doctor, okay? So, es un poquito irregular. Opine, creo que es el mismo en español. A spoof es un poco avanzado vocabulario. Es muy típico en uh, conversation in English. Es como mentir, to lie. Um, y a spoof es también es substantivo de un mentira. A spoof es como a lie, ¿ok? Y tenemos en Irlanda un palabra como a spoofer. Y es un persona, un poco informal, un persona quien habla eh, mentiras, ¿ok? Historias mentiras, ¿ok? Li liar, lying stories, ¿ok? So it's very important. So we say that Second trailer is a broma es un mentira. According to is según y el verbo to preach is very important. Preach um, in predicar. Yes, okay. Y tenemos practicar como predicar. So in English is practice what you preach. All right, good. So here it's in the third person with the ES. Preaches, so the film preaches. Okay. So eso es solo es option 1 and creo que es B ahora pero de nuevo solo necesitas elegir tu respuesta ¿vale? no necesitas entender entender todos eh, Leviathan may break ground that's a very good expression entonces ground es como tierra y break es romper no sé en español es posible para decir para romper tierra es cuando tienes nuevo um, avanzado en sci science, um, cuando descubrir algo nuevo, you romper nuevo tierra. So you break new ground, typical in English for science, for medical situations. And here, in relation to the movie, um, la, el película no es tan nuevo, uh, no revelar muchas cosas nuevas, ¿vale? But it also has a lot to say about the Putin era. So era creo que es epoca. Sí, creo que es epoca, era, no problema. Or era también, sí. Rarely since Soviet times. Okay, esto es una estructura. Y la pista uh, seguramente es en aquí, rarely since. Y normalmente tenemos el estructura rarely since the days of uh, old have we had. Uh, this problem, por ejemplo, okay, so normalmente it's con el verbo have. Rarely since algo have es muy avanzado y si puedes utilizar esto correcto en tu escribando o escritura, 
o eh, hablando es muy muy impresivo impre, eh, con mucha impresión vale um, and por eso seguro que um, aquí dos probablemente necesitas necesita iniciar con el verbo tener and vamos a ver so rarely since soviet times the, 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 f creo que solo opción seguro que es f por esta razón vale so por dos f Okay, so esto es importante para recordar. Um, heresy es un poco difícil y también es posible es similar. Yes, herija, sacrilegio, sacrilegious in English as well, heresy, and slander. Okay, so the verb to slander is calumnia. Okay, so to slander is como criticar o um, poner alguien la reputación de alguien en mal eh, lugar, ¿vale? Um, praise también, ok, so important vocabulary, a bit difficult, pero también, de nuevo, no necesitas entender eh, toda palabra en el examen, solo es por esta clase para explicar, para mostrar. Ok, vamos, um, the film is set, este verbo es muy flexible en inglés, to set, ok? Pongo un poco ejemplos aquí. To set the table is como prepare. Ok, también to alarm, to set your alarm. Es como prepare. Um, then we have the adjetivo. Get set for the party. It's get ready. Ok, similar a prepare. Pero aquí for the movie. Um, por ejemplo, to set the book on the table. Es como poner and um, in Espanol poner or put in English and in relation to the movie tenemos el, um, el verbo to set the movie in Italy to set the movie in Brazil and it's similar como poner pero uh, locación ubicación okay location and it's similar aquí con uh, poner so for example to set The, the director wants to set the movie in Italy. And también it's com, a poquito como grabar. Okay. It, it's possible el verbo tirar, to shoot the movie and to uh, record the movie. So it's necessario para ten, um, recordar el verbo to set in relation to the movie. Pero aquí es el adjetivo or partic participle. I think it's the participle. In Russia's desolate north, the main character, principal personaje, is a soulful, so soul is alma, a persona con muchísimo alma, um, a teenage son, so the teenage is adolescent, and, okay, I'll move my, my screen, so the proxima es, um, are being taken, eso es uh, avanzar estructura, es pasivo, okay, so con el pasivo necesitas el, um, tengo mi colore aquí para mostrar. So aquí es are being, it's el auxiliary um, verb to be and the participle in the passivo. Okay, so esto es un pasivo. Are being taken from him by, and normalmente con el pasivo tenemos by. Um, drunken, borracha, borracho. Pues eh, hay dos palabras por adjetivo. Drunk, solo drunk es borracho. And drunken is el mismo también. Creo que es casi el mismo. No hay muchísimo. Creo que no hay diferencia entre drunk and drunken. And um, the mayor. The alcaldesa. The next one. Tres. Okay. Pero that. Entonces esto es un subjecto. Um, y normalmente después un subjecto tenemos un verbo. Pero necesitas leer la próxima frase también por la pista muy muy grande ok so loses perder perder su marido o marida y su libertad so es muy negativo y muy um, malo y muy triste y también antes es to help fight the mayor so es agresivo y es sobre la pelea y por eso necesitamos ver los um, opciones entonces, 
um, in relation to the fight. So that, and we need a verb. So appealed, creo que no, a verbo, um, no, yes, okay, so it's K. We need the verb, and the verb is leads to, pero it's confusing porque ten, tenemos solo, leads to more disaster. So the key here is the word disaster, because he loses his wife, he loses his house, and because we have disaster here, um, it's it's importante, it's uh, connectado al uh, repuesta, okay? So it's connected to the answer, but that only leads to more disasters. In the end, loses wife, his freedom, okay? A twist, torcer is el verbo to twist, and a twist in relation to the movie is como giro. So a twist in the movie is un giro in Espanol. A twist in the movie. And it's very, very good. There is an expression in English as well. Um, torcer to brazo. No sé en español. Creo que no. Pero en English it's muy typical to twist your arm or somebody's arm. Is to convince somebody or persuade. Okay, persuade. And I'll change the spelling here of convince. So to twist your arm, por ejemplo, por un fiesta. No quiero ir al fiesta, pero mi amigo twists my arm and convinces and persuades me para ir. Okay, very, very good vocabulary. And bulldoze is como when el edificio necesitas destruir el edificio. El verbo in English is bulldoze. Okay, entonces es como destroy. To bulldoze is to destroy. Y es típico de nuevo con edificios. Okay, con construction. Cuando necesitas uh, quitar un uh, edificio. To bulldoze, okay. And aquí tenemos en el participle, or adjetivo, to make space, the nuevo preaches. Laden is un poquito difícil, es muy avanzado. Um, laden with, it's typical laden with, and it means in English carrying a lot or a heavy load. Okay, so estoy laden with muchísimos uh, libros. I'm, I'm laden with a lot of books. Laden with guilt, uh, culpable. So it's a very advanced, very colorful um, vocabulary for sure, okay? Drawn from, so remember yesterday, ayer, hablamos sobre draw, es dibujar, pero también es extraer, extraer, y aquí es del mismo astra, extraer, extracted in English, okay? Drawn from, extracted. Pongo el color, so puedes ver donde, donde estamos, okay? So is a key drawn from it's como extraer the book um leviathan is a hyper realistic so a key is a sub subject tenemos el verbo tenemos articulo y cuando tenemos un articulo necesitamos un substantivo a key porque hyper realistic is adjetivo okay so leviathan is a hyper realistic um what options do we have e quitar mi colores para mostrar los repuestas ok so aquí tenemos Leviathan is a hyper realistic um, so we need a substantivo donde estamos donde es un substantivo that, um, portrayal creo que es posible yes portrayal porque Leviathan is a hyper-realistic portrayal of modern Russia. Es, esto es posible. Creo que no tenemos un otra opción. Um, sí. Y de nuevo, creo que es el repuesta porque es portrayal, es substantivo. Y ya tenemos adjetivo y artículo indefinido. Ok, so esto es la pista por número 4. Y sweaty. Is muy importante cuando hace mucho exercise porque no puedo exercise in español es muy difícil palabra ejercicio um, sudar in español el verbo es sudar in español and the key is to sweat and adjetivo is sweaty y puedes en, uh, recordar que a sweat sweater or a sweatshirt is como uh, a jumper, a sweater or a jumper. 
creo que porque es designado por cuando es hacer exercise o suéter um, en conversación un poquito informal eh, decimos um, no sweat es como no te preocupes ok eso es posible decir no sweat es como no worries um, no problem es un sinonym para eso ok um, sweat so es importante sudar en español y aquí es un adjetivo la respiration the breath y necesitas recordar también el verbo en inglés es to breathe pronunciation respirar en inglés the pronunciation breathe and substantivo uh, breath muy muy different pronunciation so con el verbo it's e for elephant to breathe respirar y en el substantivo it's sin e okay so escribo aquí to breathe el verbo pronunciation to breathe and substantivo a breath noun so muy diferente in the pronunciation and key it's the breath with its reek okay esco es eh, muy 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 bien eh, vocabulario okay so the verbo is to reek y realmente es como to smell and eh, huele muy malo okay so, por ejemplo la, la habitación huele muy malo or la, no sé la basura, well, it reeks, okay, so it reeks, it smells, very, very good vocabulary, porque todo el mundo normalmente conoce smell, pero reek es mejor, it's muy dramático, it's, it's muy, muy bien, entonces it's vodka and onion, and here's a substantivo, okay, rusting is interesante también, and oxidado, creo que es oxidado, so rusty is adjetivo, el verbo is to rust, Um, and rusting here in the gerundo entonces it's oxidado in español por ejemplo mi español es muy oxidado um, pero es malo uh, pero aquí boats aquí uh, barcos oxidado in the sea a giant whale so a whale is un tipo de uh, animal pero mammal es un tipo de mammal I'm sorry not mammal whale <laughs> So a whale is in español ballena, okay? Yo creo que hay una frase con ballena, pero olvido. Um, whale skeleton rots. Eso es muy importante también, okay? El verbo to rot. Cuando la comida ir muy malo, después uno dos semanas, el verbo es to rot. Como ir malo, okay? Muy importante, muy fácil, pero muy avanzado, okay? El verbo. Un adjetivo es rotten. Um, adjetivo. And hoy an expression bastante informal también. Rot in hell. Es un poquito de insulto. Ok. Um, yeah, so aquí es the skeleton de la ballena. Rots. Ir malo. On the beach. Preposition on the beach. Very important. On the beach porque es un surface. And normalmente con surficios, it's on. On the table, on the bus. Y, yes, bus originally was a surface. On the bus, on the table, on the beach. Okay? So prepositions stand muy importante, por supuesto. Okay, the next one is muy interesante también. Esto paragraph es lleno de vocabulario increíble. Okay? Steeped in corrosion. So steep is an adjective. Muy, muy interesante como similar como inclinación inclinación inclinado por ejemplo los cliffs eh, cantilados the cliffs of Moher are very steep um, inclination y tengo um, también podemos hablar sobre eh, productos por dinero en los tiendas tenemos decir la cosa es muy muy steep entonces es muy caro, es muy expensive, ¿ok? Y la tercera eh, use es como um, cuando una persona tiene muchísima experiencia en alguien o en algo, es posible para decir esta persona es steeped in tradition. Um, por ejemplo, eh, Sevilla es steeped in historia, so tiene muchísimo, ¿ok? Es muy profundo, historia. Very, very good. So steeped in history, 
is you have a lot, tienes mucho, steeped in history. Uh, cuatro uso es para ser suerte, un poquito formal. Uh, si casi tienes un problema o casi tienes un incident, pero evitar es posible para decir you are steeped. Entonces estás, tienes muchísimo suerte. Okay? Muy importante, muy típico en conversation con amigos, con familia, eh, in movies, películas, in todos, okay? So you are steeped. Very lucky. Okay, aquí es el tercera, es como tienes muchísimo. La estado tiene muchísimo eh, corrosion. The state of the bargo, okay? Um, the state of the country, the país. Uh, profundidad, yeah, okay. Creo que tienes la eh, sentiment. La próxima que la semana pasada con, con como as añadir adjetivo, añadir as. As happy as, as tired as, as polis, eh, politicized as. So it's the eh, comparison. And también necesitas eh, ser muy, muy claro entre las diferencias eh, como politician. So in español, político. Persona in English is politician. Adjetivo political, mi ex um, adjective political, it es un muy uh, problema political. Okay, political in English. So politician, person, political, the adjective. Asignatura is politics. Three very important. So um, politician, political, and politics. Okay. Um, number five. The mayor, so we start here, had Leviathan been made then, so that's a difficult structure. So, pongo mi colores, entonces puedes ver. Um, had the Leviathan been made then, the mayor would have been a local party boss, a jefe, partido de political. Um, something, so the subject of the sentence is the mayor, or maybe the subject is the movie. If the movie was made at the end of the Soviet, something and the priest as a, and the priest a KGB general. So we need something to connect number five. So it's a bit difficult. So let me see, and I'll change the color so you can see everything. Okay, piensas. Okay, uh, and the priest a KGB. The mayor would have been a local. Um, no, no, no. Um, maybe en, yeah, en. Yeah, maybe, maybe it's possible en porque uh, cabe bien. So, had the Leviathan been made, the mayor, so this is the first example, the mayor s subject, the mayor, and probably the second clause, la segundo clause, la necesitamos un uh, substantivo también. Yes, porque el tercera clause la tiene un uh, substantivo al inicio también. So creo que por esto reason es uh, the new church a palace of culture. Nos uh, creo que es el, es el solo a uh, único opción es el. Ok, entonces cinco es el. The Soviet Union, something the reverence for the state as an almost sacred force um, remains. So the key probably is at the end remains. So the Soviet Union, something the reverence is like the celebration or the admiration for the state as an almost sacred force. Okay, so probably as. I think the key here is as, like regarded as, took as. Um, so probably it's connected to as. So let's see the options. Um, so the Soviet Union is the subject. Probably we need a verb. Appeal to the nation. No, no. Um, it's possible A. So the Soviet Union and for targets use portraits of Russian leaders. No, definitely not A. Um, no. Like to say itself may have gone. Yes. No, it doesn't connect with reverence. Um, to justify sacred. Okay, we can return to number six because. It's not very easy at the moment. Okay, uh, the role played, because eso es un uh, jugar un papel en español, to play a role. 
So the role played by communist ideology has been largely replaced by that of an orthodox church, which something turned into something of a monster. So the subject is the church, which um, may have gone, it's possibly J, and it's possibly I. No, no, it's possibly J. Porque después which tenemos un ver necesitamos un verbo in J, may. E in I no I verbo. E porque tenemos which necesitamos un verbo después which may have gone. Creo que es posible. Um, but yes, yes, okay. I think it's J. And turn into is very important phrase of verb is como convertir. So to turn into is to convert here in Espanol and in English we have a verb as well to convert so to turn into this metamorphosis of religion into ideology something both of Leviathan and, comp and contemporary life so I think the key here is life it's algo in relation a life and um, portrayal it's similar portrayal into ideology has maybe has an art no the pics of people um, yeah I think it's D because it depicts the metamorphosis of religion into ideology it depicts both of Leviathan and of contemporary no because the pics doesn't go with E or with of um, may have gone no no um, it's difficile Okay, so six, seven, and eight are problemas. Y numero uno también. Y ten, tenemos dos extras también. Necesitas recuerdas. Okay, so let's see. Number here we have such. So the transformation should not be such a surprise. It's por emphasis, a key. It should not be a surprise. Es el mismo, pero such is más emphasis. Okay, so it should not be such a surprise. The Bolsheviks. Um, and again, something but the key was but they also adopted. So the contrast here is adopted. So I think it was shot. I remember now, yes. It was um, with the priests and shot and burned. Yes, destroyed. I think it's E. So number nine, the Bolsheviks destroyed, destroyed churches and shot priests. However, they adopted. So the contrast with but. So the first part, primero parte is muy duro, muy malo y segunda parte es en contrast adopted the Christianity el verbo to borrow, borrow is pedir a prestar very important porque tenemos dos verbos en inglés to lend prestar, to lend, prestar and to borrow, pedir a prestar muy importante diferencia en inglés ok so to lend is prestar and to borrow is um Pedir a prestar. Okay, so very, very important difference. You need to be so clear with that difference in porque es un error muy típico cuando gente habla. Okay, um, borrowing, it's imagery, just the pronunciation, imagery. Como ayer también, en español es imagen, pero en inglés es image. Uh, imagine, el verbo to imagine in English, so important pronunciation. And here's the imagery, substantivo. Who trained as so you train and train air como train as a cleric, um, and finally so Joseph Stalin is the subject who trained as a cleric, so probably a verbo también porque tenemos el subjecto when the Nazis invaded the Soviet using the biblical, biblical brothers and sisters and enlisted the church uh, as an ally during the war. Um, it's possible o. To justify its sacred status, no. Um, the picks of people appeal to the nation, yes. B, okay. So, numero death is uh, B, he appealed to the nation, porque cabe in la contexto, y ojalá que um, tienes el mismo sentiment cuando hace esta uh, comprehension tu mismo también. Um, yeah, te, diez B, okay. Priest curas. And um, eso es un pista también, porque um, in the context of the, the phrase, creo que. 
Okay, maintain a close relationship with the KGB when an interaction left its mark. That's a famous expression. Cuando trabajas muy bien en tu puesta um, y necesitas dejar después años de servicio, es posible para decir tu uh, deja un marca. Tu de deja un buen marca. Okay, so in English it's the same to leave a mark when you leave, to leave a mark. Okay, muy muy bien. So the última página, última página aquí, y um, became es el verbo llevar a ser, to become in past. So it's irregular. El verbo to become in the past is became, a form of religion. Religion has become an ideology used by uh, the godless state. So normally with this con esta structura, tenemos used by con infinitivo. So uh, the phone was used by me to call my friend. The computer was used by me to make a document. So creo que es necesario el infinitivo. And aquí solo tenemos un infinitivo y o to justify. Entonces 11 is justify because normalmente después used to, uh, used by alguien plus infinitivo. Okay. So, para mí, eso es el gran eh, pista, cl clave, muy importante. Okay, el verbo to crush is como eh, romper. Es eso, acción. Cuando tienes un lata, and you crush, crush the, the lata. Okay, y también, segundo significado is in eh, parejas, cuando tú gustas un persona, una persona, or un person, uh, tienes un crush porque tu um, corazón uh, has a crush okay so it's famous as well <laughs> para tener un crush to have a crush on somebody okay very good and here it's crushing an individual como destroyando an individual like Nicola in relation to the film we had the film set but a key tenemos to release the movie and um, it's como estrenar, okay? Para estrenar la película, to release the movie. And here is the um, pasivo, was released in the past. So release is very muy importante con el película, como estrenar. Uh, praise de nuevo, breathing es muy importante, okay? So to breathe is como crecer. Um, and in relation to, in relación el perros, los perros, it's possible para decir qué tipo de perro tienes, qué breed, qué breed de perro eh, tienes, okay? So what breed is the dog? Y creo que es eh, crecer en español. And hoy, um, hoy muchas frases y muchas palabras también. Eh, a breeding ground, it's como te, te, tierra para crecer, breeding ground. Y también breeding, un poquito informal, eh, como rabbits. Es un broma. Um, rabbits is olvido conejo, I think. A rabbit is conejo, okay. So it's a joke. And here is breeding solidarity. So it's crecer, growing solidarity. Eso es muy importante también. Lash, okay. Creo que es lati latigo, or lati Tigo, okay, so the verb to, como golpear. The verb is to lash, and it's como golpear, muy, muy fuerte. Cuando tienes un cinturón, lash, the belt, is esto acción, to lash, golpear muy fuerte, okay? Y también cuando lluvia mucho aquí, in Irlanda, es posible para decir, it is lashing. Okay, so it is lashing rain. And here, el verbo to lash out is como criticar, or... Uh, to complain, okay, so the lash out is called PR, to hit or to complain. At the depravity of the West, neither is tampoco, so tampoco is connected with nor, neither and nor. Tampoco y ni, muy importante, neither Western freedoms nor laws, he argued, without the fundamental values genera generated by the state. So the subject of the numero 12, numero 12, is the freedom and the laws, he argued. Um, es posible 
eh, J, pero creo que no, eh, can bring okay, maybe the negativo porque tenemos sin y entonces es posible doce es necesario en the negativo porque win eh, without sin. The picks can bring good but appealed. Uh, let me see as an art. Intersperse is the most striking. Um no part of, No 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 um Okay difficult again. So neither Western freedoms it's difficult para enfocar in the request también cuando enseño un poquito los palabras. Um neither Western freedoms nor laws he argued without the fundamental values can exist como existar um, no the picks of people can bring good but it, maybe it's C it's possible yeah I think it's possible seguro que okay, es C so doce is C so the laws reglas y libertad puede traer bueno by itself without the fundamental values generated by the state y también weather is como C and it's connected with or no, say C si boy el cine or no. Okay, so weather or shine a light. So the verb is to shine, and it's como brillar, and uh, in español it's brillar, and it to shine a light is brillar un luz. Okay, it's como identificar or um, to highlight, subrayar. The entanglement is como um, it's difícil. Y puedo escribir aquí, aquí. The entanglement, okay, it is enredo, entrelazamiento, so muy difícil, so the uh, pelea, or the complicado of the church and the state, punished, castigar, stage is como hacer, a performance, stage, a performance, hacer un rendimiento, blown up is explotar, um, a flat is un piso, former is ex, so the former mayor, the ex mayor. Barely is like casi, casi no. Okay, so tengo ber, uh, barely, ca, te, tengo casi no comida. I have barely any food, so casi no. So he could casi no imagine. Um, and then the key here is have become. So I think the correct answer here was P. What a monster. So he could barely imagine what a monster church and state have become. One what Russian liberal essayist wrote that the Leviathan um, who have fallen for God so here we have the relative pronoun for the people who so we need something in relation to people in number 14 the Leviathan represents people depicts a people D for this reason it's people D because we have quien okay so bastante difícil seguro que si y al final es tu trabajo para identificar el repuesta um, apropiado y yo también solo uh, quiero intentar mostrar los pistas posible pistas por la estructura de las de frases ok, so muy bien uh, bien hecho, ok, so cerrado esto y cerrado esto y po podemos cerrar esto, cerrar esto también ok, so um, tengo dos cosas para hacer, es posible la grammar Pero creo que eh, nos, nos he hecho eh, suficiente grammar eh, ya. So vamos al idioms, ok, en inglés. Porque ayer terminado con eh, black and blue. Cuando tienes muchísimo moretones, estás black and blue, ok. Pero la próxima, black and white, creo que es el mismo en español. Cuando algo es muy eh, claro. La diferencia entre los dos opciones están muy muy claro. Es negro y blanco. Es muy muy fácil. Black as night es como um, para describir la intensidad de color. Es muy muy negro. Um, muy muy oscuro. So it's black as night. And dark is oscuro. And es difícil para ver. A black eye is very important. Cuando tienes un pelea, por ejemplo en boxeo, and uh, tienes un golpeo en tu uh, oreja or in, in your ojo or in your ojo you have a black eye okay in English we say a black eye very important black market is el mercado bajo el uh, tablet bajo mesa 
it's the illegal mercado, the black market, um, and creo que en español es el mismo. El blackout es muy importante cuando olvidas todo, por ejemplo, um, si tienes un golpe al cabeza y no puedes recordar um, cualquier cosa, tienes un blackout, porque olvidas todo, ¿ok? Very important el verbo. Black sheep, creo que es el mismo en español también. Um, sheep, olvido el significado de sheep. Sheep is oveja, ok, so oveja negro is the co persona diferente. The black sheep de la familia, oveja negro de familia, es una persona con interesa, intereses diferente y hacer tu propio, eh, su propio cosa. Ok, black ball is, uh, yeah, ok, es el verbo, to black ball alguien es como... To, it's related to snooker, billiards. In English, tenemos un juega uh, snooker, muy similar a uh, billiards. Y cuando el balón es abajo, el balón blanco es el bajo de balón negro, no puedes mover. So, no tienes opciones. Okay, so to blackball somebody is como restrict there, to restrict somebody. Blacklist is como cuando poner alguien on a list though, uh, prohib prohibited. So to blacklist somebody is to um, ignore, to ignore somebody or to uh, discriminate, discriminate against alguien. Blackmail is very, very important in English as well. No sé exacto en español, pero blackmail es cuando, por ejemplo, tienes algo, uh, datos uh, sensible de alguien, quieres pedir dinero, para no mostrar de dado al público o pa, para amigos, por ejemplo. Es muy, muy malo, es muy negativo to blackmail somebody, ¿ok? Very importante verbo en in inglés. Me gusta eh, la próxima muchísimo, ¿ok? Porque el verbo es bendicar, to bless. And substantivo is a blessing. And a disguise is de frase. So, substantivo is a disguise. So, a blessing is como a bendicción en uh, escondir. So, a hidden, a hidden blessing. It's complicado para explicar también. Um, por ejemplo, si perdes tus trabajos, es muy malo, pero um, por eso, el próximo día, tienes una nueva oportunidad, puedes aceptar, y es mejor pero si tiene, si tiene tu trabajo anterior, no, po, no poder um, tomar la nueva oportunidad. Entonces, perder la, el trabajo fue un uh, uh, blessing in disguise. Muy importante. Blind date es como citar uh, una cita con alguien, como salir con alguien sin um, conocer la persona antes. Okay, no veo la persona antes, it's a blind date. Blood red is uh, para describir the color de roja, más um, intense. Okay, so como uh, black as night is muy similar. Okay, blood red. So blood is sangre, is para describir la rojo. Blood, sweat and tears, sangre, sudar y lágrimas. So trabajas muchísimo. Uh, dar sangre, dar sudar y dar lágrimas para hacer algo. Okay? Blow a fuse, muy importante. So blow es como suflar and a fuse is con electricidad. En casa tienes los fuses en la pared por electricidad y cuando uno fuse explotar es metáfora por una persona cuando la persona eh, es muy muy enfadado very very angry person to blow a fuse para ir loco un poquito porque eh, no está feliz también blow up es como explotar into cara es cuando tú hace tú intentar eh, hacer algo un poquito malo y eh, sin la gente eh, ver y if, al final es catástrofe explotar ok Blue blood, blue blood is an expression from noble aristocratic 
o familia con mucho dinero, muy rico. Blue collar es un tipo de trabajo eh, como eh, services, manual labor, ¿ok? Por ejemplo, um, creo que de conducir del, del bus, por ejemplo. And eh, blue in the face es cuando estás intentando, 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 al final estás eh, azul en la cara porque estás eh, cansado de intentando, ¿ok? Blue ribbon. Um, no es muy típico aquí de ser superior quality no, para mí no he escuchado eso mucho pero a bolt from the blue es interesante, a bolt es típico for lightning, ok so let me see bolt es como impacto so a bolt of lightning es como un rayo and yeah, es un rayo a bolt es un rayo and from the blue es como cielo desde la cielo, o el cielo ok So, muy eh, sorprende, surprise, a bolt, impacto desde el cielo. A bookworm, so a worm is a guisano, a guisano de libros, libros, una persona quien eh, leer eh, cada tiempo, cada minuto, cada día, eh, leer un libro, a bookworm. And born, nacer con un silver spoon, so a spoon is a uh, cuchara de not oro pero plata uh, an or, uh, cuchara de plata into to boca it's metaphor for no tienes que uh, luchar por algo tienes todo que necesitas siempre y más no necesitas hacer nada okay so eso es uh, idioms con b y está muy bien and continua de ayer con letra A y B ayer y el día anterior y es más eh, li ligero es más disfrutable y um, es muy típico en conversation con familia, con amigos informal and formal muy muy normal es una buena manera para aprender inglés ok so próximo es un poquito de grammar y tengo mi perro aquí al lado eh, está poner eh, loco porque los birds están en eh, techo pero ojalá que no puedes eh, oír el pronto ok, so in spite of es como a pesar de en español y el mismo traducción es a pesar de también so tenemos dos palabras, dos frases en inglés con el mismo eh, significado Necesitas siempre con in spite of, cuando tienes in spite and quieres decir a pesar de, necesitas of, in spite of. Y cuando escribir despite, nunca es con of. So eso es el error muy muy típico y necesitas um, definitivamente evitar. So siempre es solo es despite, nunca con of. Solo of is in spite of, ¿vale? So no puedo eh, decir de, um, suficiente. And diferente cosa aquí, even es como incluso, though is aunque, so incluso aunque y también aunque. So básicamente es cuando contrast, so los cuatro están por contrast, ¿ok? So vamos. Look at these examples para ver although, even though, in spite of, and despite of are used. Ok, so, mi apuntos aquí, si necesito, quiero eh, tener mi eh, color aquí para subrayar en rojo. Ok, so, although, aunque, no estamos en acuerdo, we don't agree, I think she's a brilliant speaker. So, even though we don't agree, es el mismo. Es el mismo, el mismo, el mismo, ok. El segundo, tercero. In spite of la regla, uh, people continue to use mobile phones while driving. Despite sin of the law, people continue to use mobile phones. So it's el mismo, okay? So uno y dos el mismo y tres y cuatro el mismo. Vamos. The grammar explanation. So aquí puedes ver the explanation. Although, even though, are used to link two contrasting ideas and show... so. Basically, basicamente es para contrar, to contrast. And también 
hoy en otra uso y es aquí surprising facts segundo so primero contrasting idea y segundo for other surprising facts they can be used at the beginning or in the middle of the sentence so position no es importante entonces no es tan complicado por ejemplo the, a pesar de lluvia despite the rain or in spite of the rain we enjoyed the festival and it's possible we enjoyed the festival despite the rain it's el mismo position es el mismo so no necesitas preocupar uh, aquí el está muy bien the main difference between although even though in spite of they're used so basically they're used with different structures so in spite of and in spite por ejemplo y eso es el más importante del clase or the, le the lesson okay entonces aquí after in spite of despite we use a substantivo or a gerundio okay so in spite of the rain substantivo in spite of the substantivo siempre or gerundio and they never made much money in spite of substantivo success éxito substantivo y mi color aquí entonces substantivo substantivo el dolor eh, gerundio and uh, eso es posible también in spite of that okay and it's common in spite of despite use the fact that followed by a subject and a verb so it's a poquito exception a key in spite of that in spite of the fact so por ejemplo in spite of the fact the hecho a pesar del hecho and it's possible que tienes un subject y verbo después Okay, in el mismo por de segundo frase. Vamos. Uh, continuamos. Okay, so, although, even though. So, the differencia, basicamente, is with although and even though, we use a subject and a verb. Eso es la diferencia. So, después, aunque, or incluso aunque, in inglés, usamos uh, subjetivo y el verb. Okay, so, I enjoyed the course, although... Entonces necesitamos el subject and verb. I would have liked. También, although, subject and verb. También, incluso, aunque, subject and verbal. Okay? También, de nuevo, even though, subject and verbal. So necesitas revisar, eh, ver de, eh, de nuevo, no te ves, los reglas, pero están eh, muy importantes. Pero no está muy difícil, creo que okay, hoy es de grammar. Y tenemos dos eh, exercises también, grammar test 2 y grammar test 1. Y al final, though, aunque, okay, can be used in the same way as although. So, though I wasn't keen on, keen is en eh, enthusiasmo, enthusiastic, I thought the music was beautiful. Though can also go at the end of the second phrase. Um, is most common in spoken. So we waited for a long time for our food. The waiter was really nice. Okay, however, or um, contrast though. Okay, so para terminar, vamos a intentar el exercise numero uno. So here we have a subject and a verb. And remember, after the sub, after even though, we have uh, the subject and the verb. Porque after despite uh, mi musica, okay? So after despite and in spite of tenemos un substantivo and uh, gerundio. Pero después incluso aunque tenemos subjective and verb. Segundo, so she passed her driving test. Um, subject and verb de nuevo even though. It's possible a pesar de con gerundio. Entonces, despite making or in spite of making. Pero no es gerundio, es subjetivo y verb. Y ten, entonces, tenemos even though. Um, the fact, el hecho. Okay. Um, in spite of. Siempre es a pesar de del hecho. In spite of o despite the fact. I'm allergic to. Tengo alergia a preposition. Allergic to dogs. My parents are getting or comprar a puppy, a pequeño perro. Okay. Numero cuatro. Um, subject and verb. So, although. Porque también, or de nuevo, después, despite y in spite of, 
tenemos um, gerundio or substantivo. So lots of sweets and cakes. I try not to eat them during the week. Uh, I'm a terrible singer. Terrible is muy malo. Al contrario is terrific. Entonces, en español es posible uh, podes decir terrifico. Y en inglés um, necesitas uh, ser cuidado con uh, terrific. Porque en inglés terrific es muy bien y terrible es muy malo. Okay? So, I'm a terrible singer. So, tenemos aquí gerundio. And después, gerund, or antes, gerundio um, es in spite of or despite having two parents who are good musicians. I would move to Australia if I got a job offer. Um, and substan substantivo. So, entonces, it's despite. Despite the distance from my family. Y segundo, último, I completely forgot the past irregular to post a letter. Um, even though it's possible with the subject pero aquí es el pronoun uh, in spite of porque tenemos gerundio ok, so después in spite of es necesario gerundio ok, and al final um, despite necesitas gerundio pero no gerundio aquí so entonces uh, es mejor para poner even though I can't stand, no puedo tolerar La vista de sangre. No puedo tolerar. I can't stand. Very important. Let me write. I can't stand. I can't tolerate. I can't bear. Very important vocabulary. And ojalá que estamos con ocho de ocho. Muy bien. Y para deberes, si quieres terminar con grammar test dos. Es un buen idea para hacer. Ok. Entonces, está, eh, ya está por hoy. Muchísimas gracias para ver, para escuchando. Y me gustaría conocer tu opinión, tu comments. And de nuevo, lo siento por mis errores en español. And um, ojalá que mañana y puedo continuar, durante la semana puedo continuar una eh, rutina con exercises de Cambridge, exercises de... IELTS, the Escuela Oficial de Idioma, the APTIS, y todo, 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 todo. Y ojalá, ojalá que um, todo el mundo aprende uh, un poquito de este video. Y, yeah, so, gracias de nuevo. Y todo es, li es gratis, pero si quieres uh, contribuir algo, uh, es una buena cosa para, también. Y aquí ten tienes mi dados de Paypal, solo si quieres un, un euro o cualquier no es importante ahora pero muchísimas gracias um, desde mí y mi perro y uh, disfruta tu día y ojalá um, conecto después uh, esta tarde por muchas más cosas, vale muchas gracias y adiós